What's up sa inyo mga boss? So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng hazard light sa legendary natin. Siyempre, kailangan natin ng hazard switch. And then, two color na wire. Pero da, mas maganda kung three colors na wire. Pero ako, uh, dalawa lang yung nabili ko. So, didiskartihan ko na lang. Siyempre, magpapalit tayo ng flasher relay. Pag yung tatak, kulay orange, pang hazard light talaga to. So, mag-start na tayo mga boss. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Locker Lapera. Shoutout din kay Jerome Pakingan. Shoutout din kay Ran De Guzman. Shoutout din kay Jaysar Loralde. At shoutout din kay Matt Jinru Guardiano. Shoutout sa inyo mga boss. Ride safe. First step, kailangan natin tanggalin tong front pairings niya. So meron na akong tutorial nito kung paano tanggalin. So, ilalagay ko na lang yung link sa description. So, ito na yung dalawang signal light. Left, tsaka yung right. So, dito na tayo. Kailangan natin tanggalin to para mapalitan natin yung plus relay dito. So, ito yung plaster relay natin. Ayan. Ang plaster relay, uh, dalawa lang naman yung wire. Yung isa, nakadirakta sa battery. Yung isa, yun yung nagpapablink sa signal light natin. So, paano natin malalaman? So, kung hihilain natin to, tatanggalin natin sa socket nya. Ayan, meron naman siyang symbol na B at L. Yung B is yung nakadirakta sa battery. Tapos, itong L Itong L yung nagbabato ng power sa signal light natin. So ito kung mapapansin nyo, ito yung bagong plus relay na nabili natin. Meron din siyang symbol na B at L. So hindi naman tayo malilito. Paano nga ba gumagana yung plus relay? O ano nga ba yung trabaho ng plus relay? Ito yung continuous na nag connect at disconnect yung power. Kaya nagbiblink yung ilaw. So yun, ito. Yung power, pumupunta sa B. And then, ipaprocess nya dito. And then, ilalabas nya sa L. Yun yung magbabato ng power na connect and disconnect. Kaya nagbiblink yung ilaw o signal light natin. Isa pa, baka may magtanong Bakit ba tayo kailangan magpalit ng Plus relay? Kasi yung motor natin O yung mga motor Kadalasan 
wala namang hazard dyan. So, kailangan natin mag-provide ng malakas na plaster relay kasi itong stock na plaster relay eh ang kaya lang is dalawang ilaw so kapag nag install tayo ng hazard switch o hazard light apat na ilaw na yung sabay sabay na paiilawin so mahihirapan yung stock so kailangan natin bumili ng pang hazard light talaga so yun lang mga boss So, install na natin tong bagong laser relay. Ayan, panigurado meron na namang katanungan. Uh, but sa L natin itatap, hindi sa B. So, ito gagamitan ko ng tester. Papakita ko sa inyo mga boss. So, ito itap natin muna sa B. And then, switch on natin yung ignition. So, yan yung B. Itap natin sa L. So, yan. Kung itatap natin sa B yung hazard switch, hindi siya magpiblink ng ganito. So, kailangan talaga itap natin siya sa L para mag-blink. So, ayan. Bago tayo mag-wiring, ah, make sure na meron ng pwesto yung switch. So, dito ko siya ilalagay. And then, ito na yung itatap natin sa right at left signal light so ito yung tatap natin sa laser relay o oh, ito na yung wire na nanggaling sa switch o oh, hazard switch so itatap na natin sa letter L ng laser relay so ito yung L So, dito natin siya itatap. Ayan. So, dito na tayo sa mga signal light. Meron lamang siyang dalawang wire. Some black white tsaka yung kulay green na wire. Usually, yung black na wire, yan yung negative. Pero para sigurado, gagamitan natin ng tester. Chicheck natin. So, kailangan natin pailawin muna yung signal light. sa block then sa green so yun umilaw siya sa green ibig sabihin yung green yung positive so yan meron meron pa tayong dalang wire kahit na magkabaliktad dyan itong isa, itatap natin sa green ng signal light
So dito na tayo sa last na signal light. O left signal light. So yan, uh, hanapin na natin. So yun. Ang color ng wire is black na may white. So yun, uh, tapos na yung wiring natin. Nakapit na natin yung right signal light at yung left signal light. Pati na din yung sa flasher relay, yung letter L. So, try na natin kung gumagana. So yun, uh, gumagana siya. Tingnan natin sa likod. Ayun, okay din sa likod. Yung sa panel gauge lang yung wala. So, pwede na din yun. Hindi naman gaano big deal. Kahit wala to. At least may hazard light. So ayun mga boss, natapos na naman ang isang tutorial. So sana meron kayong natutunan kahit papaano, lalong lalo na sa mga newbies. Share nyo tong video to uh, para maraming makapanood na newbies. At kahit papaano merong matutunan sa video to. Yun lang mga boss. So yun, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please like the video, comment kayo na suggestion nyo, subscribe kayo syempre, at click nyo yung notification button para every upload ko is manotify kayo yun lang mga boss ride safe